。二零一七年三月四日下午一点五十二分。九幺幺接线员接通了一则特殊的电话，对话那头的男人说话有些犹豫，不知道从何说起。What is your emergency? Uh, so it's I just called to report this. I didn't know exactly how to do it, but I just moved into this house. I'm renting it. Uh, just moved in a couple days ago, and I found between two of the walls,、uh, I found a human skeleton. So I didn't know exactly who to call. <laughs> okay. Um, hmm. 反正我才刚搬进这套房子没几天，就在两堵墙之间发现了骸骨。这个男人虽然听上去语气平静，却说出了如此可怕的话。很快，休斯顿警局派人前往调查。那是一栋带着阁楼的单层住宅。警方爬上阁楼的梯子后，往下望去，就看到了类似人类骨骼的东西洒落在墙壁之间。由于位置太过刁钻，很难辨别尸体的情况。他们拆除了一侧墙壁，测量后发现，尸体所在的空间是一个高 2.6 米、宽 0.5 米、长 1.75 米的隔断间隙，完全是能够容纳一个成年人的。经过清理，警方发现骨头混合着泥土和木头碎片，难以辨别。尸体附近还有一双破旧不堪的网球鞋，以及一副被老鼠啃食过的眼镜。根据初步检测，尸体曾经遭到过动物啃食。另外，所有骨头上面都没有外伤的迹象。然而，由于尸体腐烂严重，身份识别还需要一段时间。与此同时，经过警方初步走访后得知，原来的房主名字叫玛丽·切鲁蒂，六十一岁，他独自一人与六只小猫生活在这栋小房子里面。平时的话，玛丽喜欢在家看电视、照顾小猫，偶尔会去探望自己曾经兼职过的商店店主，去超市买买生活必需品，有的时候还会有几位朋友登门拜访。总之，玛丽的物质生活和人际关系都非常的简单。不过，在一部分人眼里，玛丽是个很古怪的女人，因为从二零一三年开始，按照当地的城市规划，玛丽的房子周围要建造一栋高耸的公寓大楼，她可以选择把房子卖给开发商，但这遭到玛丽的极力反对。即便开发商已经把挖掘机开到了自己家门口示威，她也。毫不畏惧，认为这样做是严重侵犯了自己的空间和隐私权。从此以后，独来独往的玛丽一反常态，她多次前往相关政府部门抗议，还曾在休斯顿城市规划委员会会议上公开表示反对，大骂开发商是坏人。可是，玛丽的反抗毫无作用，公寓大楼在她的骂声当中也拔地而起。无奈之下，玛丽就一直在家，用照片记录下了周围建筑的变化和自己的心路历程。直到某一天，她突然人间蒸发了。由于玛丽没有留下什么有用的医疗记录，死者的一颗牙齿就被送到了北德克萨斯大学进行 DNA 分析。实验室里面堆积了大量的工作，因此至少需要几个月的时间才能得到结果。更何况这具尸体的死因也悬而未决，警方也没有什么头绪。不过在得知玛丽曾经参加过城市规划委员会会议后，警方立刻调取了相关视频片段，果然有所收获。玛丽在会议上戴的眼镜和尸体附近找到的眼镜非常的相似。另外，她曾经做过兼职的商店老板还提供了一张玛丽的生活照。警方发现她下巴有些凹陷，再对比一下死者的骨骼，只能说至少从视觉上来看，两者是相匹配的。最关键的一点是，有专家研究了玛丽在会议上发言的视频，发现她的下巴几乎是无法移动的，与正常人很不同。经过一系列综合鉴定，再结合上述的相似点，警方最终确定死者正是失踪的玛丽。可让人费解的是，一个古怪的独居老人为何会死在自己家的墙壁之间？又为何时隔两年才找到遗骸？对此，有人怀疑玛丽得罪了开发商，说不定就是他们故意害死了他。毕竟，如果开发商有害人之心，想要解决掉一个独居老人的话，想来并不是什么难事。但没有任何证据支持这种说法。据知情人士透露，玛丽出生于金斯维尔，父亲是教授。二十一岁那年，他的父母双双去世。后来他结过两次婚，也都分道扬镳了。玛丽喜欢独来独往，在生前保持联系的人并不多，一个发小、一些表亲和一些曾经处过同事的朋友。除了宅家之外，摄影也是玛丽的爱好之一。二零一五年夏天，邻居们发现玛丽家门口堆满了信件，草坪上杂草丛生，窗户也破了，无人修理，很是担心。他们报过警，警方也进去查看过，只发现玛丽在阁楼上养着流浪猫，而且猫已经死了，人却毫无踪迹。就这样，玛丽失踪案也就石沉大海。而平时与她书信联系的表哥也没能发现什么蛛丝马迹。由于平时玛丽并不是每一封信都会回他，有的时候隔几个月才会回一次，所以他也就没有意识到玛丽的不对劲。在二零一五年底，玛丽的房子被拍卖掉，一位房产经纪买下这栋房子之后，准备把里面的东西都清理掉，然后再把房子租出去。眼看玛丽所有的个人物品就这么当垃圾扔了
。邻居伊丽莎白对此很是不舍，于是她在房子里面找到了一些玛丽曾经拍摄过的照片，收藏了起来，想着以后等玛丽回来后，伊丽莎白就可以把照片送给她，留个念想。除了一些生活照、风景照之外，玛丽还用相机记录下周围公寓大楼的建造过程。她在照片背面写下了自己的怨念，比如装修噪音吵得她头疼，建筑垃圾灰尘影响到了她的健康。美好的社区只能存在于回忆之中，等等。可惜遗体已经成为骨架，警方没有找到任何自杀或者他杀的证据。至于玛丽的死因，最终归为未确定原因。不过在回忆起现场的情况，调查人员普遍认为阁楼上有一块破木板能够通往下面的空间，玛丽很有可能是自己从阁楼上掉下去的。原因可能是为了找猫咪或者失足，掉入了这个空间卡住而出不来，死于意外。这一理论对于邻居、朋友、表亲来说，显然是很难接受的。他们不愿意相信玛丽会这么倒霉。可惜人死不能复生。设想一下，玛丽掉下去后，并没有当场死亡，那她又是如何眼睁睁地看着自己在这个狭小的空间里面慢慢死去？这一过程该有多么的折磨！虽然很离谱，但类似藏在墙壁里面的骨头似乎并不是个例。就比如美国田纳西州孟菲斯市中心南大街的一家酒吧，也发生过类似的新闻。据了解，当时酒吧处于停业状态，翻新工作，一切都在按部就班的进行着。可施工人员在拆除墙壁的时候，发现竟然有一块奇怪的骨头从墙壁上滚落到脚边。他们仔细一看后，发现这很有可能是人的骨头。在场的所有人都吓坏了，以至于报警者在电话里面脱口而出，说是发现了一具尸体。这下不仅触动了警方，就连消防员也一起到来了。与此同时，施工人员继续拆墙，果然有更多的骨头掉了出来。其实，之所以大家这么的害怕，还有一个很重要的原因，就是这间酒吧经常闹鬼。要知道，该建筑历史非常的悠久，最早可以追溯到1906年，而且当时还是一座教堂，后来用作杂货店、药房、俱乐部等等。在这次翻新之前，酒吧的客人之间一直流传着一些无法解释的鬼故事，比如自动点唱机会无缘无故的打开唱歌，钢琴在无人弹奏的时候也会发出一些声音，而这背后都是因为曾经有一个妓女从二楼的窗户里面掉了下去，但人却消失了。从那以后，她的魂魄就一直骚扰着这栋楼，尤其是酒吧里面的男顾客。现如今，破烂不堪的建筑楼不得不进行翻新工程，可没想到的是，竟然闹出了如此荒唐的事情。后来经过警方现场调查，他们发现墙壁内除了这些骨头之外，还发现了一个装有酒瓶子等旧物的盒子，看上去非常的神秘。可是没有人见过这些东西，更是无法解释它为什么会被藏在墙壁之中。有人推测，这可能是源于过去某种可怕的祭祀仪式。还有一部分人则对鬼故事深信不疑。不过，警方把这些骨头送去鉴定后，发现这其实是牛的骨头。至于为什么会被藏在墙壁里面，到现在仍然是个谜。那像类似的乌龙还在 TikTok 上面发生过。一个名叫弗朗西斯拉文的用户发布。了一段令人毛骨悚然的视频。原来他家里出现了奇怪的骨头。据弗朗西斯推测，骨头是从墙上掉下来的。他担心有人曾经在阁楼上干坏事，于是越想越害怕，只能赶紧报了警。很快，这条视频得到了大量的转发，许多网友都在底下评论，猜测骨头的来源。有网友觉得这像是牛骨头，但他不应该以这种方式出现。也有网友认为看上去像是人类的骨头。不过，还有网友表示，如果这种房子很老旧，那骨头很有可能是被刻意放在墙上的，因为在过去，人们普遍相信把去世的。宠物留在家中可以驱邪避忧。最终，弗朗西斯接到了警方的电话，鉴定结果出来了，那就是一根羊骨。这下网友们开始大肆批评，他们认为弗朗西斯完全是在浪费公共资源，甚至怀疑这整件事情都是他自导自演的，故弄玄虚，为的就是博人眼球。对此，弗朗西斯表示很冤枉，因为自己除了求助警方，想不到其他的解决方法，他也更不可能坐视不管。任由这些骨头留在自己家中。总而言之，家中墙壁当中出现神秘骨头，这换做谁看了都会吓一跳吧。由于房子大多数都是人居住的，所以不免会第一时间联想到是人的尸体遗骸。不过这种事情毕竟也是少数，大家在网络上看看当个故事也就过去了。但像玛丽这样的真实案例，有的时候想想也确实挺悲哀的。如果说一个人年纪大了，没有另外一半，也无儿无女。独自一人生活，平时社交也少，真的有一天出了点意外，真的是叫天天不应，叫地地不灵，最后陪着你的也就只有孤独。而最最难过的是，就算哪一天你不在了，可能也不会有人记得你。那好了，本期视频到这里就结束了。各位喜欢独居生活吗？可以在评论区留下自己的看法。那如果觉得视频做还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是真人，咱们下期视频再见吧。